Друзья, рад приветствовать вас на канале Рыболов-Копатель. И Тимур с нами, конечно же, сегодня. Посмотрите, как легла трава. Посмотрите. Поэтому мы здесь. Вот здесь вообще невозможно было ходить. Посмотрите, трава лежит. Это вот все дома вот здесь вот стояли. Немецкий хутор был. Попадались тут и военные находки, и значки всякие попадались. Вот по этой дороге тоже... И марки серебряные тут были, что тут только не было. Я нормальный парень, но есть фетиш у меня. Я обожаю ездить в ебене. По старой дороге двигаюсь. И пуговка со львом выскакивает. Гуси летают. Там Владос в кустах копошится. Подъехал тоже к нам. Сигнал его стоял. Причем, по-моему, он горел. По-моему, он горел. И уксусница выскочила. Причем у них сразу было предусмотрено то, что Система горлышка таковым образом сделана, что по капельке оттуда, короче, так кап-кап-кап-кап-кап. А не сразу лилось все. Опа. Смотрите, почва какого цвета. Песок в перемешку с кирпичом. И аж красный топор вылетает. Что тебя постучать-то, друг? Хорошо устал он. Немец такой. Куда его? Сюда положим. Тимуру место не нравится. Мается, ходит. А я покручусь еще на этой полянке. Ну, Что-то цветное звенело. И вижу значок, что ли, какой-то. Ага. Какой-то значок. Что за значок у нас? Интересно. Не понимаю. Гражданщина какая-то, наверное. А может и по магии опять что-то. Такой вот змеиный глаз. Или глаз дракона. Скорее всего, от сглаза. Какой-то оберег, видимо. Забираем. Вот Тимур нашелся у нас. Посмотрите, какой колышек он поднял, друзья. Как будто его только вчера с завода-изготовителя привезли. Смотрите, какой металл шикарный. 38 год. Тимур вот так вот обварился на медне. Здорово. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Рыбакоп и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Опачки, ребята, смотрите, Калининградская область. Февраль месяц. А у нас уже подснежники проклевываются. Вот так вот. Ну? О, 
сигнальчик неплохой. Выкопал, ребята, хороший сигнал. Посмотрите, полезли кожаные лоскутки. Я так понял, что кошелек. Посмотрите. Да, точно, кошелечек был. И вот рядом сигнальчик. Где он звенел тут? Потерялся. Тут сигнальчик и что-то такое бачком золотым начало поманивать. Я сначала офигел, а потом расстроился. Посмотрите, это 5 копеек 40 -го года. Что-то какая-то она стесанная снизу, как будто ее затачивали. Ну да, кошелечек был. Был кошелечек. Вот и Влад вызывает. Нашел, говорит, артефакт. Можно, говорит, сразу же и отметить. Что такое? Пойдемте смотреть. Влад, как всегда, бутылки с содержимым. И пробуют потом. Алкоголь, думаешь, вот, не? Опачки. Лобысь. Бобера какая-то. Ойл какой-то. Ойл. Ойл. Масло, наверное, не? И оно вон. Посмотрите, друзья. Вор Гебраух Зу Шутельн. Добавлять в чай. Битнер. Ага. Да, что-то вот Влад это самое сработал, короче говоря. Треугольники всякие. Ага. Столовая блестит, по-моему. Посмотрите. Нержавейка, что ли? Что пишут? Рост фрай. И что-то непонятно. По ложкам пошла вилкам отработка. Перешли в такой благородный лесок. Цветные сигналы пошли. Влад звонил. Трехмарочник поднял. Скоро подойдем, посмотрим. Канинка вот цветная. Цветной сигнал и обод подшлемника. Фурнитуру на запчасти заберу. Дошел до Влада. Вот среди цинка. Посмотрите, какая красота выскочила. Трехмарочник. Вильгельм II. 1909 год. Посмотрите, какая пузатая. Шик. И вот такая крышка от фляги еще. Сигналы есть верховые, поэтому будем ходить. Шикардос, вообще монета приятная. Поздравляем Влада. Ой, спасибо. Там еще оп, по соседству еще монетка. Частенько стали попадаться накладки на траке. И вот тоже небольшая накладочка. Вся в клеймах. Фаеникс. 41 год в 402 оторванная дальше сигнальчик 
и какая-то какое-то табло какая-то шкала что за шкала непонятно довольно таки крупное цветное крепление сейчас чуть почищу посмотрим значения довольно таки большие 500 650 что это такое а начинается с 300 кстати говоря может это от самолета спидометр какой-нибудь ребят кто его знает видите тут подшипник по моему какой-то какой-то подшипник по моему но я не вижу никаких этих надписей больше потом ее надо будет обязательно проверить дозиметром может тут нанесена светомасса постоянного действия содержащая соли радио не дай бог смотрите ребят колодец какой был камнем выложен булыганом каким при хуторе немецком сразу фильм звонок вспоминается под деревом буквально алюминиевая вилка попалась жаль не люфтвафы но немецкая 39 год он же 39 регион калининград следы подозрительные наблюдаю здесь охотники есть в аудитории у нас посмотрите не сильно ли подушки большие для собаки как вы думаете звонил пятно какое-то начал копать подковы запчасти от телеги какая-то цветная пластинка но лысенькая это набоечка была пока цветного больше ничего но железо это лезет докопаю посмотрим ну вот топор выскочил еще один немец копаем дальше. друзья ну все нагулялись сегодня что-то ветер разгуливается не шуточный снимаемся домой спасибо всем за просмотр конечно же и до новых встреч